আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সার্ভিমেন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত প্রিয় বন্ধুরা আমরা জাপানি ভাষার এন5 লেভেলের শব্দ অর্থ সিরিজের আজকে চতুর্থ পর্ব শিখব এই পর্বে আমরা সর্বমোট 10 টি নতুন জাপানি শব্দের বাংলা অর্থ সহ শিখব বন্ধুরা শুরু করা যাক আমরা আজকে প্রথমেই যেটা শিখব সেটি হচ্ছে विभिन्न समय नोटबुक व्यवहार करी जपानी भाषा से नोटबुक के बला है नोत एक विषय ख्याल रखते हैं जरा पूर्व क्लसगुल कर तरह अवश्य काटाकाना सम्पर् आईडिया आए प्रिय बंधुरा जे समस्त शब्दगुल जपानी नैटिव भाषा नय देशी शब्द नय से शब्दगुल के जपानीजरा कतााना वर्णमाल लेखे से शब्द हे नोटबुक আমরা এই নোটবুক শব্দটাকে লিখব কাটাকানা অক্ষরে আমরা লিখব হচ্ছে ন তো যারা কাটাকানা অক্ষরগুলি এখনো সলিউশন করতে পারেননি আশা করছি খুব শীঘ্রই কাটাকানা সবগুলো অক্ষর সবাই শিখে নেবেন তাহলে এটাকে আমরা রোমা যদি লিখলে ন নতো নতো মানে নোটবুক আচ্ছা নাম্বার দু যেটি আমরা শিখব সেটি হচ্ছে পকেট নোটবুক অনেক সময় খুবই ছোট্ট ছোট্ট নোটবুক থাকে যেগুলো আমরা বিভিন্ন সময় রাস্তাঘাটে বহন করি সেই নোটবুককে আমরা কি বলতে পারি জাপানি ভাষায় পকেট পকেট নোটবুককে জাপানি ভাষায় বলা হয় তেচ কি বলা হয় তে চো আমরা লিখব তে চো তে চো তে চো এটা রমাজি হচ্ছে তে চো তে চো মানে পকেট নোটবুক আচ্ছা নাম্বার তিন যেটি আমরা শিখব সেটি হচ্ছে আমরা যে সময় কার্ড ব্যবহার করি কার্ড সেই কার্ডগুলোকে জাপানি ভাষায় বলা হয় কাদো কি বলা হয় কাদো এবং এটি লিখতে হবে কাতাকানা অক্ষরে কাতাকানা লিখবো আমরা কা তো এর উপরে তেন তেন দিলে হয় দো কাদো কাদো মানে কার্ড কাদো মানে কি जपानी भाषा भोगा सुंदर एक अर्थ आज लिखे नहीं भिजिटिंग कार्ड के जपानी भाषा बला हम মেজি কি বলা হচ্ছে মেজি মে জি বা মেইসি অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন কতবাটা ইয়েটা লিখব রোমাজটা লিখব মে মেসি মেসি মানে ভিজিটিং কার্ড আচ্ছা এইরকম আরও একটা কার্ড আছে আমরা সেটাও শিখে নেব সেটা হচ্ছে टेलिफोन कार्ड कैकटा कार्ड शेखा हो जाए टेलिफोन कार्ड टेलिफोन कार्ड के जपानी भाषा बला है तेरे हन कदो कि बला है तेरे हन कदो ये लिखते हैं कतााना अक्षरे प्रिय बंधुरा कतााना अक्षरे तेरे हन कदू लिखे फिली छटपट ते रे हन तेरे हन का तेरे हन कदो कि लिखल ते रे हन 
কাদো তেরে হন কাদো এটাকে যদি আমরা রোমাজি লিখি তে রে হন কা দো তেরে হন কাদো মানে টেলিফোন কার তেরে হন কাদো মানে টেলিফোন কার আমরা শিখবো পেন্সিল তাই না আমরা যে পেন্সিলগুলো ব্যবহার করি সেই পেন্সিলগুলোকে জাপানি ভাষায় বলা হয় এন পিচ্ছু কি বলা হয় এন পিচ্ছু আমরা এন পিচ্ছু লিখবো প্রিয় বন্ধুরা এন পি হের উপরে মারু দিলে কি হয় পি হয় এন পিচ্ছু কি লিখলাম এন পিচ্ছু এন পিচ্ছু মানে কি পেন্সিল এন পিচ্ছু এন পিচ্ছু মানে কি পেন্সিল আচ্ছা আমরা পেন্সিল শিখলাম একই সাথে আমরা শিখব বল বল পেন বল পেনকে জাপানি ভাষায় বলা হয় বুরু পেন কি বলা হয় বুরু পেন আমরা বুরু পেন লিখব ও এর উপরে তিন তিন দিলে বু তারপরে বুরু বুরু পেন বুরুপেন মানে কি বল পেন এটা যদি রোমাজি লিখি বুরু পেন বুরু পেন মানে হচ্ছে বল পেন আচ্ছা এরপরে আমরা আট নাম্বার একটা ওয়ার্ড শিখব সেটিকে আমরা শিখব হচ্ছে আমরা যে ঘরের তালা চাবি ব্যবহার করি সেই চাবি চাবিকে জাপানি ভাষায় বলা হচ্ছে কাগি কি বলা হচ্ছে কাগি এটা আমরা হীরা গানা অক্ষরে লিখব কা গি কাগি কাগি মানে কি কাগি মানে হচ্ছে চাবি আচ্ছা একই সাথে আমরা শিখব ছাতা কি শিখব এখন বর্ষার সময় ছাতা তো ছাতাকে জাপানি ভাষায় বলা হচ্ছে কাসা আপনার আঞ্চলিক ভাষায় এই কাসা শব্দটা মানে কি হয় এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে লিখে দিতে পারেন কাসা কাসা মানে ছাতা আমরা সর্বশেষ দশ নম্বর যে শব্দটি শিখব সেটি হচ্ছে বালিশ বালিশ বন্ধুরা বালিশকে যা বানি ভাষা বলা হয় কাবান কি বলা হয় কাবান কা বা কাবান কাবান মানে বালিশ আমরা যারা হাতে হাত ঘড়ি ব্যবহার করি এই হাত ঘড়িকে বা ঘড়িকে জাপানি ভাষায় কি বলা হয় ছোট্ট করে এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে তোমরা জানিয়ে দিতে পারো তাহলে বন্ধুরা আজকে আমরা দশটি শব্দের অর্থ জাপানি ভাষা শিখে ফেললাম আজকে এ পর্যন্তই বন্ধুরা আগামী পর্বে আমরা জাপানি ভাষার এন ফাইভ লেভেলের লেসন দুয়ের বাকি দশটি শব্দের অর্থ শিখবো সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ এন পিচ্ছু কি বলা হয় এন পিচ্ছু আমরা এন পিচ্ছু লিখব প্রিয় বন্ধুরা এন পি হের উপরে মারু দিলে কি হয় পি হয় এন পিচ্ছু কি লিখলাম এন পিচ্ছু এন পিচ্ছু মানে কি পেন্সিল এন পিচ এন পিচ্ছু মানে কি পেন্সিল আচ্ছা আমরা পেন্সিল শিখলাম একই সাথে আমরা শিখব বল বল পেন বল পেনকে জাপানি ভাষায় বলা হয় বুরু পেন কি বলা হয় বুরু পেন আমরা বুরু পেন লিখব ও এর উপরে তিন তিন দিলে বু তারপরে বুরু 
বুরু পেন বুরু পেন মানে কি বল পেন এটা যদি রোমাজে লিখি বুরু পেন বুরু পেন মানে হচ্ছে বল পেন আচ্ছা এরপরে আমরা আট নাম্বার একটা ওয়ার্ড শিখবো সেটিকে আমরা শিখবো হচ্ছে আমরা যে ঘরের তালা তালি ব্যবহার করি সেই চাবি চাবিকে জাপানি ভাষায় বলা হচ্ছে কাগি কি বলা হচ্ছে কাগি এটা আমরা হীরা গানা অক্ষরে লিখবো কা গি কাগি কাগি মানে কি কাগি মানে হচ্ছে চাবি আচ্ছা একই সাথে আমরা শিখবো ছাতা কি শিখবো এখন বর্ষার সময় ছাতা তো ছাতাকে জাপানি ভাষায় বলা হচ্ছে কাসা আপনার আঞ্চলিক ভাষায় এই কাসা শব্দটা মানে কি হয় এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে লিখে দিতে পারে কাসা কাসা মানে ছাতা আমরা সর্বশেষ দশ নম্বর যে শব্দটি শিখব সেটি হচ্ছে বালিশ বালিশ বন্ধুরা বালিশকে যা মানে ভাষা বলা হয় কাবান কি বলা হয় কাবান কা বা কাবান কাবান মানে বালিশ আমরা যারা হাতে হাত ঘড়ি ব্যবহার করি এই হাত ঘড়িকে বা ঘড়িকে জাপানি ভাষায় কি বলা হয় ছোট্ট করে এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে তোমরা জানিয়ে দিতে পারো তাহলে বন্ধুরা আজকে আমরা দশটি শব্দের অর্থ জাপানি ভাষা শিখে ফেললাম আজকে এই পর্যন্তই বন্ধুরা আগামী পর্বে আমরা জাপানি ভাষার এন ফাইভ লেভেল লেসন দু এর বাকি দশটি শব্দের অর্থ শিখবো সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ